Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy? Andi, trendy grannies, thoughts ki, swagatam andi. Subscribers ki, viewers ki, share just noar ki, comment just noar ki, like just noar ki. Under ki koda na hrude ya purva ke dhaniya vada andi. Mere baun na ra, under baane undalan koor kunto na andi. Iroj mana topic anti ante, mukha. సౌందర్యం గురించండి అందమంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదండి అందము చాలామందికి అందము ఇష్టం అండి తమను తాము అందంగా చూసుకోవడానికి ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటారండి మరి ముఖం మీద మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందువల్ల వస్తాయి దుమ్ము ధూళి వంటివి మన ఫేస్ మీద ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయండి మన ఆహార పదార్థాలు కూడా మన ముఖ సౌందర్యాన్ని నష్టపరుస్తూ ఉంటాయండి క్రీములు కూడానండి మనకు కెమికల్స్ అందం కోసం తాత్కాలికంగా మనకు అందాన్ని ఇస్తాయి ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తాయి కానీ శాశ్వతంగా స్కిన్ లూజ్ అవుతుందండి స్కిన్ లూజ్ అవుతుంది ఆ నిమిషానికి అది చాలా అందాన్ని ఇస్తుంది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది సరే కారణాలు ఏవైనా కూడా మనము వృద్ధాప్యం వల్ల వచ్చేటటువంటి ముడతలే కానివ్వండి చిన్న ఏజ్లోనే చాలామంది స్కిన్ వేలాడుతున్నట్టుగా కనబడుతుందండి లూజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళ ముఖం మీద బ్లాక్ హెడ్స్ అండి నల్ల నల్ల మచ్చలు బొంగు మచ్చలు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయండి ఇంకా కొందరికి పులిపీర్లు లాంటివి లేదా మొటిమల లాంటివి ముఖం మీద రకరకాలైన చర్మ రోగాలు వస్తూ ఉంటాయండి అయినా మనమే బాధపడక్కర్లేదండి మన వంటిల్లే పెద్ద వైద్యశాల అండి అన్నిటికీ మన వంటింట్లో మందులు ఉన్నాయి వారానికి ఒక్కసారి అయినా సరే వీటిని మీరు వాడి చూడండి ఆ మార్పు ఏంటో మీరే సొంతంగా తెలుసుకుంటారండి ఎవరు చెప్పినా కూడా ముందు మనం చేసి చూసుకుంటేనే వీటి వలన ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదండి మన రోజువారి వాడుకునేటటువంటి ఆహార పదార్థాలేనండి నేను చెప్పేది కొన్ని చిట్కాలు మాత్రం నేను చెప్తానండి ఒక్కటండి మనకు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఎంత టైం లేని పరిస్థితులు కూడా కొద్దిగా టైం వెచ్చించుకుంటే మన ముఖము అద్భుతంగా మెరిసిపోతుందండి మన వయస్సు కూడా చర్మంలో వచ్చే ముడతలు కూడా మనం తీసివేయవచ్చునండి కనపడకుండా చేయొచ్చునండి వీటితోటి లేకపోతే ఓపిక అవసరం అండి సరేనా మరి ఇప్పుడు మనము మనకు ఏ ఏ అంశాలు కావాలి ఏమేమి మనకు కావాలి ఒకటండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి శనగ పిండి అండి శనగ పిండి మనం పెరుగండి శనగ పిండి పెరుగు అండి పెరుగండి ఇది శనగ పిండి రెండు చెంచాల శనగ పిండి అంతే స్థాయిలో పెరుగు వేసుకోండి ఏంటి మరి వీటి వలన ఏంటి మాకు మాకు ఏంటి లాభము మాకు మా ఫేస్కి ఏమి లాభం కలుగుతుంది అనే కదా మీరు అడుగుతున్నారు ఒకటండి శనగ పిండి వలన బాడీ అంటే ముఖం చర్మము కాంతివంతం అవుతుందండి కాంతివంతం అవుతుంది సాఫ్ట్ అని అవుతుందండి పెరుగు వలన నునుపు ధనం వస్తుందండి నునుపు ధనం మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఇది పనికి వస్తుంది కనుక ఈ పెరుగును శనగ పిండిని అస్సలు చిన్న చూపు చూడదు ఫస్ట్ పురు ఫ్రెష్ దీనికి ఇవ్వాలండి నెక్స్ట్ అండి బియ్యం పిండి అండి బియ్యము బియ్యపు పిండి అండి బియ్యపు పిండి మనకు మృత కణాలను తీసివేస్తుందండి 
స్కిన్ టైట్గా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది శుభ్రపరుస్తుందండి మన ముఖాన్ని కానీ మన శరీరం ఏ భాగాన్ని అయినా బియ్యము పిండి బియ్యం పిండి శుభ్రపరుస్తుంది డెడ్ సెల్స్ని తీసివేస్తుందండి డెడ్ సెల్స్ ఉంటే ఏంటంటే మాకు నష్టమేందట డెడ్ సెల్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ముఖము కాంతివంతంగా ఉండదు ముఖము కాంతివంతంగా ఉండదు డల్లు డల్గా ఉంటుంది చాలా డల్గా కనపడుతుంది ఫేసు డిగారింపు అనేది ఉండదండి ఈ మూడు కలిపి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఫేస్కి ఎంత పడుతుందో అంత మూడు కలిపి పెట్టుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు మీరు ఉంచుకోండి ముఖము మీద మీరు అప్లై చేసుకోండి పైకి పైకి అప్లై చేయాలండి ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పాను నేను పైకి అప్లై చేసుకోండి ఇట్లా కిందికి అప్లై చేయొద్దండి పైకి మొత్తం అప్లై చేసుకొని పైకి టూ ఫింగర్స్ తోటి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో రింగ్ రౌండ్ రౌండ్గా మొత్తం రెండు చేతులతో మసాజ్ పైకి ఇలా ఇలా చేసుకుంటూ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ మీరు చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో లేదా గోరువెచ్చ నీళ్ళతోటి అందులో చేతులు పెట్టి గోరువెచ్చ నీళ్ళలో కానీ చల్లటి నీళ్ళలో మరీ చల్లటి కాదండి కొద్దిపాటు చల్లటి నీళ్ళలో చేతులు ఇలా పెట్టి ఆ నీళ్ళతోటి ముఖం మీద ఇలా కొట్టుకోండి ఆ ముఖం మీద ఇలా ఇలా పెట్టి గంటలు రుద్దకండి ఇదంతా చాలా సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అండి ఇదంతా చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది ర్యాష్ వస్తుందండి ర్యాష్ వస్తుంది కనుక సెన్సిటివ్ పార్ట్ని మనం సెన్సిటివ్గానే డీల్ చేయాలండి నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా రోజులాగా చెప్తున్నానండి గట్టిగా చెప్తున్నానా చెప్పట్లేదు నెమ్మదిగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇష్యూ అటువంటిది విషయం అటువంటిది మీకు ఈ టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా చెప్తేనే బాగుంటుంది ఏ సబ్జెక్టుకి ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్తేనే ఉందాతనంగా బాగుంటుందండి ఇది అందానికి సంబంధించింది అందం చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండి ఇష్యూని కూడా నేను అంతే సెన్సిటివ్గా చెప్తే బాగుంటుంది అని నా ఆలోచన సరే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము శనగ పిండి తీసుకున్నాం బియ్యం పిండి తీసుకున్నాం ఏ రెండైనా వేసుకోవచ్చండి కానీ పెరుగు కంపల్సరీ పెరుగు మాత్రం తప్పకుండా ఇందులో మీరు ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే పెసర పిండి కూడా చేసుకోండి కాంతివంతం అవుతుంది పెసర పిండి శుభ్రంగా పోతుందండి మనకు మన మసాజ్ చేసుకోవడానికి అది చాలా చక్కగా సున్ని పిండి లాంటిది తయారు చేసుకోవడానికి కూడా పెసర్లు పెసర్లు అయితే మంచిదండి సున్ని పిండి కూడా మనం ఒకసారి చేసుకుందాం నేర్చుకుందాం అండి అది కూడా ఒకసారి నేర్చుకో అది కూడా మన టైం టేబుల్లో ఉంది అన్ని ఐటమ్స్ మనకు కావాలండి లేడీస్ సంబంధించి ఎందుకంటే మన ఛానల్లో దాదాపుగా ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ స్త్రీలు చూస్తున్నారండి స్త్రీలే చూస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం దాదాపు సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ స్త్రీలే చూస్తున్నారు కనుక నేను స్త్రీలకు అవసరమైన వాటిని ఎక్కువగా తీసుకొని జనరల్వి కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటుంది అది ఉద్దేశం ఇప్పుడు మనకు ఇది అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ అండి ఇందులో మీరు కొంచెం పసుపు కూడా ఒక ఒక పించ్ పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చండి కొందరు అంటారు పసుపు వేస్తే నలుపు వస్తుంది నల్ నలుపు ధన వస్తుంది అని అంటారండి అది కరెక్ట్గా ఆ ఏ పసుపు కొన్న పసుపు మాత్రం కాదు మనం కొన్ని కొన్ని మనకు షాపులలో కొన్న పసుపు మాత్రం పెట్టకండి ఛాయ పసుపు అని చౌదాపూడి దుకాణాలలో బయట దొరుకుతుంది ఛాయ పసుపు తీసుకొచ్చుకొని పౌడర్ రూపంలో తీసుకున్నాం ఓకే లేదంటే మన ఇంటికి తీసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి వాటిని మిక్సీలో పట్టించండి అది మాత్రమే మంచిది ఈ కొన్న పసుపు మాత్రం మనం వాడవద్దు స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది మాత్రం స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పసుపు ఛాయ పసుపు మాత్రమే వాడాలండి సున్ని పిండి వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం చాలా మంచిది సున్ని పిండి అంటే చాలా వేయాల్సి వస్తుంది చాలా టైం పడుతుంది అది మనం చెప్పాలంటే ఒకసారి చేసే చూద్దాం మనం నెక్స్ట్ అండి స్కిన్ పూర్తిగా జారిపోయి మనకు రింకిల్స్ ఎక్కువగా వచ్చినట్టయితే యాంటీ రింకిల్గా మనకు ఇది పనికి వస్తుందండి ఎగ్ ఎగ్లోని వైట్ మాత్రమే ఎగ్లోని వైట్ మాత్రమే తీసుకొని ఒక కాటన్ 
బాల్లాగా కాటన్ క్లాత్ని బాల్లాగా చేసుకొని లేదా మామూలు క్లాత్ అయినా పర్వాలేదు మనకు సింపుల్గా వెళ్ళాలండి ఇవన్నీ మనకు సింపుల్గా అయిపోవాలి తక్కువలో అయిపోవాలి ఎక్కువ ప్రయోజనము ఉండాలనేది నేను మీకు చెప్పే విషయం అండి ఈ రికార్డు గుడ్డులో ఎల్లో మాత్రం అవసరం లేదు ఎల్లో తీసుకోకండి వైటే తీసుకొని దానిలో మీకు వీలు ఉన్నట్టయితే ఆయిల్ ఏదైనా సరే ఏ ఆయిల్ అయినా మీరు వేసుకొని మంచి ఆయిల్ వేసుకొని ఒక రెండు మూడు చుక్కలు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఓకేనా ఇప్పుడు వేసుకోమని సేమ్ పద్ధతిలో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఈ కనబొమ్మలకు మాత్రం అంటించకండి ప్లస్ కంటికి కింద ఇంతవరకే మాత్రమే తీసుకోవాలండి కంటికి సంబంధించినది ఎక్కడ కూడా మనము ఇవి ఏవి పెట్టకండి మంచిది కాదండి నెక్స్ట్ అండి తేనె అండి హనీ తేనె తేనండి తేనె అండి బ్లాక్ హెడ్స్కి అద్భుతమండి తేనె బ్లాక్ హెడ్స్కి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి తేనె నేను ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పాను తేనె కనుబొమ్మలకు కంటి రెప్పలకు పెట్టవద్దు తేనెలో నిమ్మరసం అండి నిమ్మరసం ఒక ఐదు ఆరు చుక్కలు ఒక చెంచా తేనెకు ఐదు ఆరు చుక్కలు వేసి మిక్స్ చేసి దాన్ని మనకు ఫేస్కి ఎంత పడుతుందో అంత అప్లై చేసుకొని మీరు మళ్ళీ గోరువెచ్చి నీళ్ళతో కానీ మామూలు రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్తో కానీ కడిగేసి టవల్తో అద్దాలండి టవల్తో ఊరికే అద్దడం అద్దడం అనేది తెలుసు కదా ఇలా 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 అంతే అంతేనండి అంతకంటే ఎక్కువ ప్రెస్ చేయొద్దు ప్రెస్ చేస్తే ఇవన్నీ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సెన్సిటివ్ కణాలన్నీ దెబ్బతింటాయి మనకి ర్యాష్ వస్తుంది అది మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ మనం ఇంకొక ప్రయత్నం చేయాలి ఇంకొకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్లీది అది ఏంటిది అంటే బాదాం గింజలు అండి బాదాం ఆల్మండ్స్ ఒక ఐదు ఆల్మండ్స్ తీసుకోండి నైట్ నానబెట్టండి నానబెడితే ఎక్కువ దాని ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది దాని ఫలితం ఎక్కువ ఉంటుంది అండి వాటిని గ్రైండ్ చేయండి గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఆ పేస్టుని ఫేస్కి అప్లై చేయండి బాదాం గింజలను ఒక ఐదు లేదా ఆరు తీసుకోండి నానబెట్టండి దాన్ని పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసి ఫేస్కి అప్లై చేయండి వీలున్నట్టయితే ఇందులోనే ఓట్స్ పౌడర్ ఓట్స్ అనేవి మీకు తెలుసు అండి బొబ్బెసిటీ గురించి సన్నం కావడానికి వరకు వాడుతూ ఉంటారండి ఇందులోనే ఓట్స్ కూడా ఒక హాఫ్ చెంచా లేదా వన్ స్పూను వేసిన పర్వాలేదండి ఇందులో మీరు అని కావాలనుకుంటే నిమ్మరసం ఒక రెండు చక్కలు రెండు ఐదు ఆరు చుక్కలు సరిపోతాయండి అవి వేసుకొని మూడు కలిపి కూడా పెట్టచ్చు ఏ రెండైనా పెట్టచ్చు మూడైనా పెట్టచ్చండి ఇవి ఈ రోజుకి మన ముఖ సౌందర్యాన్ని పెంచడానికి ఇంటి చిట్కాలు నచ్చినాయా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసి చూసిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత నాకు కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియచేస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తానండి ఎందుకంటే అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం కనుక మీకు అవసరమైన అన్నీ నేను మన ఛానల్లో చెప్తూనే ఉంటానండి వీటిని పాటించి చూడండి ఇందులో ఏవైనా సరే మీరు పాటించి చూడండి ఎమర్జెన్సీగా మీరు నల్ల మచ్చలు ఉన్నట్టయితే నల్ల బొంగు ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మీరు తేనె మరియు బాదం ఈ రెండు కలిపి పెట్టండి వన్ వీక్లోనే మీరు తేడా గమనిస్తారు చూడండి అంత అంతా ఏంటంటే మురికి పట్టిపోయి మనం శుభ్రంగా ఫేస్ అట్లా కడగకుండా ఉంటే తినే ఆహార పదార్థాలలో కూడా మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మన బాడీ పడనప్పుడు ఎండకి ఎక్కువ తిరిగినప్పుడు మనకి అలాంటి నల్ల బొంగు మచ్చలు నల్ల మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయండి టెన్షన్ అక్కర్లేదు నేను ఉన్నాను కదా మీకు చెప్తాను కదా ఓకేనా ఇంటి చిట్కాలు చిన్నవే కానీ చాలా పవర్ఫుల్ అండి దయచేసి ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఎందుకంటే మనం బయటికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ జనాలు మనం చూసేది మన ఫేస్నే 
మన ముఖాన్ని చూస్తూనే మాట్లాడతారు కనుక ముఖాన్ని అందంగా ఉంచుకోవడం తప్పేమీ కాదు అందం అనేది మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుందండి అందం అనేది ఎవరో కొరకు అందంగా ఉండనవసరం లేదు మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి మనం అందంగా ఉండడంలో తప్పు లేదుగాక లేదు ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించి ఇవన్నీ మీకు ఏమీ ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదండి కెమికల్స్ కావు కదా అవి కెమికల్స్ అయితే మీరు ఏమన్నా ఇబ్బంది పడితే పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం రోజువారీ తినేవి మన బాడీలో పడేవి ఇవన్నీ కనుక ఫేస్కి పెట్టుకోవడం మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడండి మరి నేను ఉంటానండి సర్వేజన సుఖినో భవంతు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ నమస్తే బాయ్